Hey guys, I am Cascade. Welcome back to my channel. Today, we are going to see the explanation of the American series Vampire Diaries Season 3, the final episode of Season 3, that is episode number 22. On recap, Esther Rebecca de Bodhi Lude Thirichu Varunu and Alarakine or original vampire hunter Aki Matunu. Alarakine life Elini Maita Esther Linki Dirikiana Namalarino. Alarakine Pedicha Rebecca came close town with Bogunu. But Idin Edil Alarak Elini a kidnapping. Actually, Elini in Kuti town of Bixi Pogan are no close in the plan. Bani, Avalda mother A.B. Bennett, Vampire Hunter Michael Ne, Mobilize either Kafinil Lok Aki the Bole, Alarakinayam, Heart of Stoppy and the Irimanikinu. And Adinu Indula Magic, Dark Magic and Ariana Bani, Adishayan, Samadikinu. Or a vampire and a heart to stop people, Adinu associate either or a human name, heart to stop people, A.B. in the Bani Arino. And Adinu Vendi, Jeremy Ready and Jeremy Revealino. Elini Rekshabata Mendi, Stephanum, Damonum, Jermium, Close and Goody, Alarakin de Teke Bogunum, and Avada Vetcher, Close Revealinu, Damonum, Stephanum, Catherineum, Carolinum Elam, Close in a sired bloodline lana. If Close Mariki Anagil, our Elam, Close in the Gode, Marnapadu. Salvator Brothers and Barnium, E. Plan in the Gode, or a backup plan would a set the Tundarno, and Adil Vetcher. Alarak in a bagram, close in a heart, our stop inu. And close in a coffinil lockaki, vecuno. Alarak in a kail in the Eline, Rekshabad the Injainu. Eline and friends, closeless life in a Vendi or a party set inu. At the end of the episode, Elina ran the Salvador brother's name, choose a yan. Our ready Elena, our order, reveal inu. Alarak or a hunter I poison a shesham, Elinium. Jermium, our beetle, or Tikagunu. Uri Karno la the Elin and a nose bleed inu and our both and get a Tariki Vidunu. So, without further ado, let's start the episode number twenty two of Vampire Dari Season Three. First scene in the Makilina Kana, Elin and Avalade Nakuno, and in our buying a good mood lana. Avalade Nature Loud music play chino and dance idunda ready aguno. Aval Avalade cheerleading dress lana. Elina Tari Karangi Verno and Isame the Anjana Kitchen Lunch and Dikon Rikiana. Elina Janu on the Sam Sarikino and Janu de Parino, Jeremy Pulum Urikon Rikiana. Jana Elinu de Parino, Jeremy Pulum Kutiella. I am fourteen years old dietla young boyana. I am an epitome in the allergic and Aushila. Either Parna Jani Elina would a chirikino. Elina had to take our mother Verno. Marenta Gilbert. Our Elinia at the Vana, Avlaki Seno. And as a weaver Namkum and Slagano, either lam, Elinia de or a dream on. Right now, Elina or Nikondrikiana, Avla Kandadorkuno, Kandadorno, our Valeria think him sad agono, because Avala the hospital lana. Elinia de Roman de Velil, Germium, Doctor Felagoda Samsarikiana. Doctor Fel Germio de Parino, Elinike or a type of concussion and on That means or a traumatic atula brain injury. But Pedic and a Karyon Nula Aval Valeri Vaiga than a Oki Aikolum. Jeremy Doctor Felino de Parino Jeremy Rumiliki Varimbol, Aval Bodan get a Tarek at a Kerno, and Aval de Nose Bleedy in on Darno. And Yan Eliniki Vendi Valeradian tense done. Doctor Fel Eliniki Corpo Nula Novarna, Avadano Boguno. Jeremy Damon a Colino. Jeremy Elina a stage in a petty Damon or Parino, and Elina Epol Hospital admitted the no. Damon educated Jeremy to the ship because Alar Kipolum Abadi Elan Karangi Nadapunda Elini, Vidin Veliki Kondboy than Abata Anna, Jeremy Dom Parino. Townal Ethrathol of Vampire Sando, our Ella in a target Yambo than the Eliniana because Elini had a life from Alaric in a life from Linked Anna, Ella Kumaria. Easy at Elina Kulu Anagil, Alaric Marichol. Nyano Stefano Epo Town Illa, or a protection villa, the Abla in the hospital like Kondboy and the Damon Sudikino. And Kurdal Rashangal and Daka, the Ethraim Petana, Eline Villajonda, Thirichi Wheat Lake Bogan, Damon Parainu. Jeremy Parainu, Eline Epole Hospital at Mitana, and four to five hours of observation Larikam. Other Gardini in the Anangalam, our wheat lake on to Bogan Patatulu. And Angana than Yana doctor fell him Paranada. But Damon E. Paranu on the Mansla Mila. I mean, made a Jeremy to Parainu, Ethraim Petana, Eline Guti, Gilbert House Lake Bogan. Ethraim Paranita, Damon called a Gatino. 
കോൾ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡെയ്മൻ സ്റ്റെഫിനോട് പറയുന്നു നിനക്കറിയാവോ സ്റ്റെഫിൻ ജേമയെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ഈ വേൾഡിൽ വെച്ച് തന്നെ ഏറ്റവും മണ്ടനായിട്ടുള്ള ബ്രദർ നീ അല്ലെന്ന് സ്റ്റെഫിൻ ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു നമുക്കറിയാവല്ലോ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കൂടി ക്ലോസിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം ആൻഡ് ആരും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു പ്ലേസിൽ അതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും വേണം ബട്ട് റൈറ്റ് നൗ എലീനയ്ക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമുണ്ട് സോ നമ്മളിൽ ഒരാൾ തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് പോകണം ആൻഡ് ഒരാൾ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡിയും കൊണ്ട് ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് ഡേമൺ പറയുന്നു ഇപ്പം ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി എവിടെയെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം നമ്മൾ ക്ലോസിൽ സൈഡാണ് ഈ ക്ലോസിനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ എ ഷോർട്ട് ടൈം നമ്മളും അവൻ്റെ കൂടെ മരിക്കും അലാറയ്ക്കാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം അതിലൊരു സാൽവറ്റർ ബ്രദർ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡിയും കൊണ്ട് ടൗണിന് വെളിയിലേക്കും ഒരാൾ എലീനയുടെ ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി ടൗണിലേക്കും പോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ഡോക്ടർ ഫെല്ലിനെ കാണാം ഡോക്ടർ ഫെൽ അവരുടെ ക്യാബിനിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ ഓൾറെഡി അലാറയ്ക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അലാറയ്ക്ക് ഡോക്ടർ ഫെല്ലിനോട് ചോദിക്കുന്നു എലീനയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഫെൽ പറയുന്നു ആ എലീനയ്ക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആൻഡ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അലാറയ്ക്ക് ഇവിടേക്ക് വന്നത് അലാറയ്ക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഫെല്ലിനോട് പറയുന്നു ഡോക്ടർ ഫെൽ ഞാൻ കേട്ടത് നിങ്ങൾ വളരെയധികം എക്സ്പേർട്ട് ആയെന്നാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ സയൻസിനെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് പേഷ്യൻസിനെല്ലാം വാമ്പയർ ബ്ലഡ് കൊടുത്ത് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അലാർക്ക് നേരെ പോയി ഡോക്ടർ ഫെല്ലിൻ്റെ ഡ്രോയർ തുറക്കുന്നു ആൻഡ് അതിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വാമ്പയർ ബ്ലഡ് എല്ലാം വെളിയിലെടുക്കുന്നു ആൻഡ് ആ ബോട്ടിലെല്ലാം താഴെയിട്ട് പൊട്ടിക്കുന്നു ഡോക്ടർ ഫെൽ ചോദിക്കുന്നു അലാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അലാർക്ക് പറയുന്നു ഞാൻ ഇതും ചെയ്യും ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സീക്രട്ട് കൗൺസിലിനെ അറിയിക്കും അതോടെ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ രജിസ്ട്രേഷനും ക്യാൻസൽ ചെയ്യിക്കും അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണറായിട്ട് തുടരാൻ പറ്റില്ല എങ്ങും പോയി ഈ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ ബ്ലഡും കൊണ്ട് ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല വാമ്പയേഴ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ടൗണിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഞാൻ പണീഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേജ് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഡോക്ടർ ഫെൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കും ഷെരഫിനും മിസ്റ്റർ ലോക്ക്മണിനും കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ടേൺ ആണ് ഡോക്ടർ ഫെൽ ഇതെല്ലാം കേട്ട് ഇമോഷണലാകുന്നു അലാർക്ക് പറയുന്നു എലീനയുടെ ലോക്കൽ ഗാർഡിയൻ അലാറിക്കാണ് സോ എലീന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് ഡിസ്ചാർജ് പേപ്പർ പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡോക്ടർ ഫെല്ലിനോട് പറയുന്നു ആൻഡ് എലീനയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എലീനയുടെ റൂമിലേക്ക് അലാറയ്ക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് അലാറിക് റൂമിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എലീനി ഇല്ലായിരുന്നു ഇത് കണ്ട് അലാറിക്കിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു നെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എലീനയെ കാണാം എലീനയുടെ കൂടെ കരോളിനും ഉണ്ട് കരോളിനും മാറ്റും ടെയ്ലറും കൂടി എലീനയെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു മാറ്റും ടെയ്ലറും കൂടി വീട്ടിലെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും വാമ്പയേഴ്സോ ഹൈബ്രിഡ് സ്പീഷ്യസോ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നു കരോൾ ആൻഡ് എലീനയെ സോഫയിൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുന്നു എലീന അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു ആൻഡ് അവൾക്ക് ഒരു ഡ്രീം കാണാം അതിൽ അവളും ബാണിയും ചിയർ ലീഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആൻഡ് ഇത് ആ സമയമാണ് എലീന മാറ്റിനെ ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ടൈം മാറ്റ് എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവളെ കിസ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ബാനിയും എലീനയും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു ബാനി എലീനയോട് പറയുന്നു കരോൾ ആൻഡ് ബാനിയെ വളരെയധികം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ബാണി അതുപോലെ തന്നെ എലീനയോട് പറയുന്നു നിനക്ക് മാറ്റിനോട് ഫീലിങ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവനോടത് പറഞ്ഞൂടെ ഈഫ് നീ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നേരെ അവനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇങ്ങനെ അവനോടത് പറയാതെ അവനെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് നടക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ഇതൊരു തരത്തിൽ അവനെ ചീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എലീന പറയുന്നു ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കാൻ പാണി പ്രസൻറ്റിൽ എലീന ഉണരുന്നു അവൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അതും ഒരു ഡ്രീമാണെന്ന് എലീനയുടെ അടുത്ത് മാറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് മാറ്റ് എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു നീ എന്താ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എലീന എലീന പറയുന്നു നമ്മൾ ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ടൈമിലെ ഒരു ഡ്രീമാണ് ഞാ
ഡ്രസ്സൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്ത് അവൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പോവാണ് ജമ്മിയുടെ അടുത്തേക്ക് അലാറയ്ക്ക് വരുന്നു അലാർക്ക് ജമ്മിയോട് പറയുന്നു ജമ്മി നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എനിക്ക് ഇതിനോട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇതേ സമയം ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിൽ എലീന സോഫയിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കാണ് അവളവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ആൻഡ് സ്റ്റെഫിനും മാറ്റും കൂടി അവൾക്ക് ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എലീന ഉണരുന്നു മാറ്റ് എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു ഈഫ് നിൻ്റെ പുറകെ ക്ലോസും ഇത്രയും വാമ്പയേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പൊക്കൂടെ എലീന ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണമെന്ന് എന്താ ഇത്ര നിർബന്ധം എലീന ചോദിക്കുന്നു ഓടാനാണെങ്കിലും എവിടം വരെ ഓടാനാണ് മാറ്റ് വേറൊരു ടൗണിൽ ഞാൻ പോയാലും ഇവരെല്ലാം എൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ കാണും എൻ്റെ ഫുൾ ലൈഫ് എനിക്ക് ഓടി ഓടി നടക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല എലീന അവളുടെ ബ്ലാങ്കറ്റും എടുത്തുകൊണ്ട് അവളുടെ റൂമിലേക്ക് പോകുന്നു ഈ സമയം മാറ്റും സ്റ്റെഫനും കൂടി സംസാരിക്കുന്നു മാറ്റ് സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു എലീന ഈ ടൗണിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എനിക്കത്ര നല്ല ഡിസിഷനായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നിനക്കെന്താ തോന്നുന്നത് സ്റ്റെഫൻ സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ശരിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തെറ്റാണെങ്കിലും ഇത് അവളുടെ ഡിസിഷനാണ് മാറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇത് അവളുടെ ലൈഫാണ് അവളുടെ ഡിസിഷൻസേ നടക്കും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവൾക്ക് ഓപ്ഷൻസും ചോയ്സസും കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ സമയം എലീന സ്റ്റെഫനെ വിളിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവിടേക്ക് വരുന്നു എലീനെ കാണാൻ വേണ്ടി ടൗണിലേക്ക് എലൈജ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എലൈജ കണ്ട് മാറ്റും സ്റ്റെഫനും എലീനയും ഷോക്ക്ഡ് ആകുന്നു ഇതേ സമയം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ അലാറയ്ക്കും ജേമിയും കൂടി സംസാരിക്കുകയാണ് അലാറക് ജേമിയോട് പറയുന്നു നിന്റെ സിസ്റ്റർ എലീന എന്നും അപകടത്തിലാകുന്നത് ഈ വാമ്പയേഴ്സ് കാരണമാണ് ആൻഡ് ഇന്നും അവളുടെ ഹെൽത്ത് ശരിയല്ലെങ്കിൽ അതിനും കാരണം ഈ വാമ്പയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഒരു ദിവസം അവൾ മരിക്കും ആൻഡ് ആസ് എ ബ്രദർ നീ ഇതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നീ അവളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം അവൾ പറയുന്നതും കേട്ട് അവളുടെ ലൈഫ് ഈ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഡേഞ്ചറിലാക്കിയിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാനാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ സിസ്റ്ററിനെ രക്ഷിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് ഈഫ് എലീന മരിക്കരുതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ജമി ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഈഫ് ഞാൻ ക്ലോസിനെയും അവൻ്റെ സിബ്ലിങ്സിനെയും കൊന്നുകളയുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാമ്പയേഴ്സ് തന്നെ നശിച്ചോളും ഈ വാമ്പയേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നേക്കുമായി എർത്തിൽ നിന്ന് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വേൾഡ് ഈ വാമ്പയർ കേഴ്സിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടും ജമി ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തിനു നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അലാറിക് അലാറിക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ വാമ്പയേഴ്സ് അല്ല നിൻ്റെയും നിൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെയും ലൈഫിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എക്സ്പെഷ്യലി എലീനയുടെ ലൈഫിന് അതായിരിക്കും ഒരു ബെറ്റർ ടേൺ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ജേമി സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ജേമി അലാറയ്ക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയെല്ലാം എഗ്രി ചെയ്യുകയാണ് ജേമി അലാറയ്ക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ അലാറയ്ക്ക് ബട്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എലീനയുടെ ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ എലീനയും കൂടെ മരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊല്ലാം പോകുന്നതിനിടയിൽ എങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അതിനു മുന്നേ തന്നെ മരണപ്പെടും അലാറ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ഹോപ്പും ഇല്ല എൻ്റെ ആകെ കൂടുതലുള്ള ലക്ഷ്യം ഈ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് വാമ്പയേഴ്സ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ എന്നേക്കുമായി എർത്തിൽ നിന്നും നശിപ്പിക്കണം സോ ഈ എൻ്റെ ജോലി കഴിയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വയം ഡെസിക്കേറ്റ് ആകാൻ റെഡിയാണ് നീ എന്നെ ഡാഗർ ചെയ്ത് ഡെസിക്കേറ്റ് ആക്കി ഏതെങ്കിലും ഒരു കഫനിൽ ലോക്ക്ഡ് ആക്കിയിട്ടേക്ക് ആ ഒരു ടൈമിൽ എലീനയ്ക്ക് ഒരു ലോങ് ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് അവൾ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഞാനും മരിച്ചോളൂ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ജോമിയെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും അലാറി ശ്രമിക്കുന്നു ഇതേ സമയം ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിൽ എലായ്ജിയെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എലായ്ജിയോട് സ്റ്റെഫനും എലീനയും സംസാരിക്കുകയാണ് എലായ്ച അവിടേക്ക് ഒരു ഡീലിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഡീൽ ഇതാണ് ഈ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി എലായ്ചയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എലായ്ച എലീനയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഞാനും എൻ്റെ സിബ്ലിങ്സും ഓരോരോ കോണ്ടിനൻസിലേക്ക് ഓടിപ്പൊക്കോളാം സോ ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്ത് അലാറയ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്ലേസിലേക്ക് വന്നോളൂ ആൻഡ് എലീന നിൻ്റെ ലൈ
ആർക്കും ഒരു ഹാമോ ഉണ്ടാകില്ല ഇവൻ നിന്റെ ലൈഫ് ടൈം അല്ല നിന്റെ കുട്ടികളുടെ ലൈഫ് ടൈമിന് ശേഷവും ക്ലോസോ അവൻ്റെ വെൽ വിഷേഴ്സോ എൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിബ്ലിങ്സോ നിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല ആൻഡ് ഞാൻ നിന്നോട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ക്ലോസിനെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഉണർത്താൻ പോകുന്നില്ല അവനെ കഫിനിൽ തന്നെ ലോക്ക്ഡ് ആക്കി വെക്കാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ ബട്ട് എനിക്ക് അവൻ്റെ ബോഡി വേണം എന്തൊക്കെ ആയാലും അവൻ എൻ്റെ ബ്രദറാണ് അവനെ എനിക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈം തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞാൻ ക്ലോസിനെ ഉണർത്തുകയുള്ളൂ അതിനാൽ ഒരിക്കലും ക്ലോസ് നിന്നെ ഒരു രീതിയിലും ഹാം ചെയ്യാൻ വരില്ല ഇതൊരു ലാസ്റ്റ് ടൈം ഡീലാണ് എലീന നീ സമ്മതിക്കണം ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് ഓൺ കോളിൽ ഡെയ്മനും ഉണ്ട് ഡെയ്മൻ കോളിൽ വെച്ച് പറയുന്നു നോ നോ നെവർ നെവർ അഗ്രി ടു അലൈജാസ് പ്ലാൻ എലീന നീ ഇത് അഗ്രി ചെയ്യരുത് ഇത് സൈക്കോ ഒറിജിനലിൻ്റെ പ്ലാൻസ് ആണ് എലൈജയെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ അയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ബിട്രേ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം അയാൾ നിന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കി ഇയാളും ഒരു ഒറിജിനൽ ഫാമിലി മെമ്പറാണ് ഇവർ ഒരിക്കലും നമ്മളെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കില്ല അവരെപ്പറ്റി മാത്രമേ ചിന്തിക്കൂ സ്റ്റെഫൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എലീനയോട് പറയുന്നു ഡിസിഷൻ നിൻ്റെ കയ്യിലാണ് എലീന നീ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം എലൈജ വീണ്ടും പറയുന്നു എൻ്റെ ഡീലിൽ ഞാൻ പക്ക ആയിരിക്കും എലീന റബേക്കയോ ക്ലോസോ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കില്ല നിനക്ക് സുഖമായിട്ട് ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാം നിന്നെ ഒരു രീതിയിലും ഞങ്ങൾ ആരും വന്ന് ഉപദ്രവിക്കില്ല എലിനി ഈ ഒരു ടൈമിൽ എല്ലായ്ച്ചോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ക്ലോസിനെ ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഉണർത്താനല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് അവൻ്റെ ബോഡി എലൈജ ഈ ഒരു ടൈമിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എലീന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ എൻ്റെ ബ്രദറാണ് അവനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ കൊല്ലാൻ അനുവദിക്കില്ല മരിക്കാനും അനുവദിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ടെയ്ലറിനെയും കരോളിനെയും കാണാം അവർ രണ്ടു പേരെയും മിസ്സസ് ലോക്കൂട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മിസ്സസ് ലോക്കൂണിൻ്റെ കൂടെ ഷെറിഫും ഉണ്ട് മിസ്സസ് ലോക്കൂണും ഷെറിഫും വളരെയധികം ടെൻസ്ഡാണ് കരോളിനും ടെയ്ലറും അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മിസ്സസ് ലോക്കൂട്ട് പറയുന്നു അലാറി കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനോട് എല്ലാ സീക്രട്ട്സും റിവീലാക്കി കഴിഞ്ഞു നീ ഒരു വാമ്പയർ ആണെന്നും ടെയ്ലർ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആണെന്നും എല്ലാം അയാൾ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൗൺ ഒട്ടും സേഫ് അല്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ വേറെ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകണം നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സാധനം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് പോകണം നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഞാൻ തരാം എമൗണ്ട് തരാം പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ന്യൂ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ തരുന്ന ആ ഒരു ന്യൂ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ന്യൂ ഒരു ടൗണിൽ പോയിട്ട് സെറ്റിലാകണം അവിടെ ഒരു രീതിയിൽ ന്യൂ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരിക്കലും ഓർക്കണ്ട നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ടിരുന്നാൽ മാത്രം മതി കേരളം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകാനോ ഷെറഫ് പറയുന്നു അതല്ലാതെ നമുക്ക് മുന്നിൽ വേറെ വഴിയില്ല കേരളം കാര്യങ്ങളെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണം മിസ്സസ് ലോക്ക്വുഡും ഷെറിഫും കൂടി കരോളിനെയും ടെയ്ലറിനെയും ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് വിടാനുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ എലീനയുടെ വീട്ടിൽ ജേമിയും മാറ്റും കൂടെ വെളിയിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ജേമി മാറ്റിനോട് പറയുന്നു അവന് ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി ഇരിക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻ അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് അവിടെ പോയിട്ട് ക്ലോസിനെ കൊല്ലണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ക്ലോസ് എന്നേക്ക് പോയി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാമ്പയർ സ്പീഷ്യസ് ഈ എർത്തിൽ നിന്ന് പോകും ആൻഡ് പിന്നീട് എലീന എപ്പോഴും സേഫ് ആയിരിക്കും മാറ്റ് ജേമിയോട് പറയുന്നു മാറ്റിനറിയാം ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി എവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു ഇതേ സമയം മിസ്റ്റിക് ഫോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അലാറിക് അലാറിക്കിന് ജേമിയുടെ കോള് വരുന്നു ജേമി അലാറിക്കിനോട് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡിയുമായി ഫോറസ്റ്റിനുള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഫോറസ്റ്റിൽ എവിടെയോ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി കുഴിച്ചിടാനാണ് ഡെയ്മൻ്റെ പ്ലാൻ അലാറിക് ജേമിയോട് പറയുന്നു താങ്ക്സ് ജേമി ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നീ എനിക്ക് പാസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ നിനക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ആൻഡ് നീ നിൻ്റെ സിസ്റ്റർ എലീനയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണോ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അതാണ് ഇപ്
ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് നബാഡ്സിനെ പോലെ നമ്മൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ടെയ്ലറിൻ്റെ കൂടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ല ആൻഡ് ഐ എം ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ ഐ എം റെഡി ടു ഫേസ് ഇറ്റ് വിത്ത് യു ടെയ്ലർ കരോളിനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ടു അവേഴ്സിന് ശേഷം ലഗേജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കരോൾ ആൻ അവിടെ വന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം ഡെയ്മനും ബാണിയും കൂടെ ക്ലോസിൻ്റെ കഫിൻ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് പോകുകയാണ് ഡെയ്മൻ ബാണിയോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ എലീൻ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും സ്വയം അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ചാടുന്നത് ബാണി പറയുന്നു എലീന അപകടത്തിൽ ചാടുന്നതല്ല അവൾ അവളുടെ കൂടെ എല്ലാവരെയും രക്ഷിക്കാൻ നോക്കുന്നതാണ് ഡെയ്മൻ അവിടെ വെച്ച് ഒരു ഷട്ടർ പൊക്കുന്നു ആൻഡ് അതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ക്യാബിനിൽ ഒരു കഫിൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ കഫിനുള്ളിൽ ക്ലോസും അവർ ചെന്ന് ക്ലഫിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അതിൽ ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലോസിൻ്റെ ഹാർട്ട് ഇപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് അവൻ്റെ കണ്ണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ബാണി ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം ഡെയ്മൻ നീ ഒന്ന് വെളിയിലേക്ക് പൊക്കെ ഡെയ്മൻ ക്ലോസിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി കണ്ടിട്ട് പറയുന്നു ക്ലോസിനെ കണ്ടാൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ക്രീപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് ബാണി പറയുന്നു ഇവൻ നമ്മളുടെ എല്ലാം ലൈഫ് സ്പോയിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇവൻ കാരണമാണ് കാരോളൈൻ വാമ്പയർ ആയിട്ട് മാറിയത് എൻ്റെ മദർ വാമ്പയർ ആയിട്ട് ടേൺ ആയത് ഇവനാണ് ടെയ്ലറിൻ്റെ ലൈഫും നശിപ്പിച്ചത് ആൻഡ് അതുപോലെ ആൻജേനും മരിച്ചതും ഇവൻ കാരണമാണ് ദേ ഇപ്പം അലാറിക്കിൻ്റെ കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ ഇവനെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് റിവഞ്ച് എടുക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം സോ ഡെയ്മൺ നീ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വെളിയിലേക്ക് പോകും ഡെയ്മൺ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ബാണി ബാണി ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഒറ്റ നിമിഷം നിന്നെ കൊന്നുകളയാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ അതിനു മാത്രം പവർഫുള്ളാണ് ബട്ട് ഞാൻ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തതെന്നറിയാം ബിക്കോസ് നീ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രണ്ട് സൈക്കിൾ അവരെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടമാകും അവരെല്ലാം മരിച്ചു പോകും ബിക്കോസ് നിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് അവരെല്ലാം ടേൺ ആയത് ആൻഡ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ആഗ്രഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നീ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതേ സമയം ഗിൽബർട്ട് ഹൗസിൽ എലീനിയും സ്റ്റെഫനും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീന സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു അലാർ എന്തിനൊക്കെയോ വേണ്ടി ജേമിയുടെ പുറകെ നടക്കുകയാണ് ജമിയോട് എപ്പോഴും സംസാരിക്കാനും നോക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് ജേമിയെ അലാർക്കിൽ നിന്ന് എന്തുമാത്രം പറ്റുമോ അത്രയും അകറ്റി നിൽക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നേരത്തെ തന്നെ ആ മാജിക് റിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ അലാറിക് ജേമിക്ക് വേണ്ടി കുറേ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ ജേമി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് അലാറിക്ക് ആ ലെറ്റേഴ്സിലെല്ലാം എഴുതിയിരുന്നത് ആ ലെറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു ബട്ട് ഇപ്പോഴും അലാറിക്ക് അതിനുവേണ്ടി ആ മെഷീനിൽ ജേമിയെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ സ്റ്റെഫൻ എലിനിക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ജേമിയെ ഒരിക്കലും അലാറിക്കിനെ പോലെ ഒരു മാർട്ടറാകാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ആൻഡ് ജേമിയെ എന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തോളാമെന്നും സ്റ്റെഫൻ അവളോട് പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ എലിനെ കിസ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മിനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എലായിജയുടെ ഡീലിന് എലീന ഓക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ആൻഡ് എലീനയുടെയും എലീനയുടെ ഡിസൻഡൻസിൻ്റെയും ലൈഫിനും അതുപോലെ തന്നെ എലീനയുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ലൈഫിനും പകരമായി ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി എലായിജിക്ക് കൊടുക്കാമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഡീല് ആൻഡ് ഇനി ഒരിക്കലും ഒറിജിനൽ ഫാമിലി മിസ്റ്റിക് ഫോൾസിലേക്ക് വരില്ലെന്നും എലായിജ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെയ്മൺ ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ട് സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ഈ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഈ എഗ്രിമെൻറ്റിന് സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു എനിക്കറിയില്ല എലീന എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മണ്ടത്തരമായിട്ട് തോന്നിയേക്കാം ഡെയ്മൺ ബട്ട് എലീന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവളുടെ സേഫ്റ്റി പോലും അവൾ നോക്കത്തുള്ളൂ ഡെയ്മൺ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ ഗേറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എന്തോ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നു ബട്ട് ഡെയ്മൺ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു എലൈജിയുടെ എഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡിക്കായി റബേക്ക് അവിടേക്ക് വരും ആൻഡ് റബേക്കയുടെ കയ്യിൽ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി കൊടു
ഇത് കണ്ട് അലാറിക്കിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് അവിടേക്ക് റബേക്ക് വരുന്നു റബേക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് അലറി ഡൈമണോട് പറയുന്നു ഡൈമൺ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നീ എവിടെയാ ആൻഡ് അവൾ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി കൊണ്ട് പോകാൻ വല്ലാത്തൊരു റഷിലായിരുന്നു റബേക്ക് അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാം ഡൈമനെ നോക്കുന്നു ബട്ട് അവൾക്ക് ഡൈമനെ അവിടെ എങ്ങും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അലാറിക്കിനെ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കഫിൻസ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി തപ്പാൻ അവൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു റബേക്കയുടെ സൗണ്ട് കേട്ട് അലാറിക് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കയ്യിലുള്ള സ്റ്റേക്കും എടുത്തുകൊണ്ട് റബേക്കെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇത്രയും നേരമായിട്ടും ഡൈമനെ കാണാതെ റബേക്കയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തികേട് മണക്കുന്നു അവൾ അവിടെ നിൽക്കണോ അവിടെ ഒന്ന് പോകണോ എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഡൈമൺ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ റബേക്കയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അവളുടെ വാ പൊത്തിക്കൊണ്ട് അവളെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഡൈമൺ ലോ സൗണ്ടിൽ റബേക്കയോട് പറയുന്നു അലാറിക്ക് ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അലാറിക്കാണെങ്കിൽ റബേക്ക അവിടെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല സോ റബേക്കെ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി അന്വേഷിക്കുകയാണ് അലാറിക് എല്ലാ കഫിനും ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അലാറിക്കിന് മനസ്സിലാകുന്നു നൂറ് കഫിനുള്ളതിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രം കാണുന്നില്ല ആൻഡ് ആ കഫിനിലാണ് ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു റബേക്കയും ഡെയ്മനും ആ കഫിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു സീക്രട്ട് ഡോറിലൂടെ വെളിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബട്ട് അലാറിക് എങ്ങനെയോ ഈ ഡോറിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു അലാറിക് നേരെ റബേക്കയുടെ അടുത്ത് വന്ന് അവളെ എടുത്ത് കുറേ അടി കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡെയ്മനൊട്ടും കുറേ കൊടുക്കുന്നു റബേക്കയും ഡെയ്മനെയും ദൂരോട്ട് എടുത്തെറിഞ്ഞിട്ട് അലാറിക് ആ കഫിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആ കഫിനിൽ ക്ലോസിൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് അലാറിക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാമ്പയർ ഹണ്ടർ വെപ്പൺ കുത്തിയിറക്കുന്നു ആൻഡ് ഇത് കണ്ട് ദൂരെ താഴെ വീണ് കിടന്ന റബേക്ക ഉറക്കെ കരയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് എത്രയൊക്കെ ആയാലും അവൻ അവളുടെ ബ്രദർ ആയിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഡെയ്മൺ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് റബേക്കയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടാൻ പോകുന്നു റബേക്കയെ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഡെയ്മൺ അലാറിക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ബട്ട് അലാറിക്കാണെങ്കിൽ ഡെയ്മനെ ഒറ്റ അടിക്ക് താഴെ ഇടുന്നു ഇതേ സമയം എലീന ഗിൽബർട്ട് ഹൗസിലാണ് മാറ്റ് അവൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോഫി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നു അത് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് എലീന പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വല്ലാതെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് കേട്ട് മാറ്റ് പറയുന്നു ആ നിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ഇപ്പം പഴയതുപോലെ അത്ര നല്ലതല്ലോ സോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഹണി അതിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മാറ്റ് അവിടെ ഇരുന്ന് എലീനയോട് സംസാരിക്കുന്നു എലീന മാറ്റിനോട് പറയുന്നു അവൾക്ക് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവൾക്ക് ആരെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകാത്തത് ഏത് സാൽബിറ്റർ ബ്രദറിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡെയ്മിനെ ചൂസ് ചെയ്യണോ അതോ സ്റ്റെഫനെ ചൂസ് ചെയ്യണോ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല എലീന പറയുന്നു അവൾ ഇപ്പോഴും സ്റ്റെഫനെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ദിങ് ഈസ് ഡെയ്മിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ വളരെ കംഫോർട്ടബിളാണ് വളരെ ഒരു കംഫോർട്ടബിൾ ഫ്രണ്ട്ലി സോണിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് അവൾക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനാൽ ഡെയ്മനെയും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എലീന ഇതിനെപ്പറ്റിയെല്ലാം മാറ്റിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവൾക്ക് ഉറക്കം വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു എലീന അവിടെ ഇരുന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഉറക്കത്തിൽ അവളൊരു ഡ്രീം കാണുന്നു ആൻഡ് ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലീന മാറ്റുമായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആകുന്നതിനെ പറ്റി അവളുടെ മദറിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം എലീന കണ്ണു തുറക്കുന്നു ആൻഡ് കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ അവളൊരു കാറിലാണ് ആൻഡ് മാറ്റ് എവിടേക്കോ അവളെ കാറിലിരുത്തി ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് എലീന ഉണർന്ന് മാറ്റിനോട് ചോദിക്കുന്നു മാറ്റ് നീ എന്നെ എങ്ങോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആൻഡ് അതുപോലെ നീ ആ ടീയിൽ എന്താ മിക്സ് ചെയ്തത് അതിനാലാണല്ലോ ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയത് സത്യം പറ നീ എന്നെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുകയാണോ ഇത് കേട്ട് മാറ്റ് പറയുന്നു ആ അതെ നിന്നെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് നിൻ്റെ ടീയിൽ ഞാൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള സഡേഷൻ ഡ്രിങ്ക് മിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് നിന്നെ ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് ഞാൻ ദൂരേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് ഈ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നീ ഇനി ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നീ ഇവിടെ ഒട്ടും സേഫ് അല്ല ഇലീന ഈ ഡെയ്മനെയും സ്റ്റെഫനെയും വിശ്വസിച്ച് നിന്നെ ഈ ടൗണിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ
സ്റ്റെഫൻ ഡേമിനോട് പറയുന്നു എത്രയൊക്കെ ആയാലും നമ്മൾ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചാലും ദാദാർ സൈഡിൽ കാണും അവിടെ നമ്മൾ എന്നും ഒരുമിച്ചായിരിക്കും സ്റ്റെഫൻ കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം കണ്ട് ജാമിക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വിഷമം വരുന്നു ജാമി ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് ജാമി നീ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ജാമി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഐ എം സോറി സ്റ്റെഫൻ എലീന നിങ്ങൾ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ സേഫ് അല്ലെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാനും മാറ്റും കൂടി ഒരു പ്ലാൻ സെറ്റാക്കിയിരുന്നു ആൻഡ് ആ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് എലീനയെ ബോധം കെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഈ ടൗണിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുമായിരുന്നു ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് അവളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ അവൾ സേഫ് ആകും എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് സോ മാറ്റ് ഇപ്പോൾ എലീനയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കാണും അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നെ ഗിൽബർട്ട് ഹൗസിന് വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇനി അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജേമി ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സമയം ജേമി മാറ്റിനെ കോൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റിനോട് പറയുന്നു ആൻഡ് എലീനയും കൂട്ടി തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് വരാനും പറയുന്നു ഇതേ സമയം സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കാരോൾ ആയാലും എലൈജിയും വരുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവരോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അലാറി ക്ലോസിനെ കൊന്നു ആൻഡ് കുറച്ച് സമയത്തിനകം ഞങ്ങൾ ക്ലോസിൻ്റെ സൈഡ് ലൈൻ വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം മരണപ്പെടും ക്ലോസ് മരിച്ചു തെറിഞ്ഞ എലൈജ കുറച്ച് ഇമോഷണലാകുന്നു ആൻഡ് എല്ലാവരും മരിക്കുക എന്നറിഞ്ഞ കരോളിനും സ്റ്റേഫനും എല്ലാം നല്ല വിഷമാകുന്നു ബട്ട് കരോളിൻ ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് മരിച്ചിട്ട് കുറേ നേരമായില്ലേ നമ്മൾ ശരിക്കും ക്ലോസിൻ്റെ സൈഡ് ലൈൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളും കൂടെ മരിച്ചേനല്ലോ ബട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവനോടെയുണ്ട് ഇനി ക്ലോസ് നമ്മളോട് നുണ പറഞ്ഞതാണോ നമ്മൾ അവൻ്റെ സൈഡ് ലൈൻ ആണെന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് മാറ്റിനെ എലീനയും കാണാം എലീനെ ഇപ്പോഴും മാറ്റിനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ടൗണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മാറ്റ് ആൻഡ് അവരെല്ലാം മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആൻഡ് എനിക്ക് അവരുടെ ഈ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ അവരുടെ കൂടെയാണ് ചിലവഴിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ എൻ്റെ സേഫ്റ്റി നോക്കി ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് എൻ്റെ ഡിസയർ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തോന്നി മാറ്റ് എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന നീ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കണം നിനക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് ബിക്കോസ് തിരിച്ചു പോയാൽ മാത്രമേ ടൗണിലുള്ള സ്റ്റെഫിനെ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഡെയ്മൻ ആണെങ്കിൽ ടൗണിന് വെളിയിലാണ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെയ്മൻ്റെ ലൊക്കേഷന് വളരെ അടുത്തുമാണ് നിനക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഡെയ്മനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണോ അതോ സ്റ്റെഫിനെ കാണാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് ടൗണിലേക്ക് പോകണോ നീ പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ നിനെ കൊണ്ടുപോകാം ആൻഡ് രണ്ടു പേരും നിനക്ക് ഒരുപോലെ ഇനി കാണാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ള സമയം അവർക്കും ഇല്ല നിനക്കും ഇല്ല ഇത് കേട്ട് എലീന ടെൻഷൻ ആകുന്നു ബിക്കോസ് അവൾക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ പോലും അവരിൽ ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എലീന ഫോൺ എടുത്ത് ഡെയ്മനെ കോൾ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ എലീനയോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് നുണ പറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ബിക്കോസ് ക്ലോസ് മരിച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ടു അവേഴ്സ് ആയി എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ആരും മരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവൻ്റെ സൈഡ് ബ്ലഡ് ലൈൻ അല്ലായിരിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ക്രീപ്പി ക്ലോസ് ഇതെല്ലാം നുണ പറഞ്ഞതായിരിക്കും അറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഡെയ്മൻ എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു ഈ ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നിനക്ക് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ആരെ ചൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എലീന രണ്ടു പേരെയും കൂടെ ചൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് നീ പറയരുത് നിനക്ക് ഒരാൾ എന്താണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒന്നുകിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെഫൻ നീ ആരെ ചൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മാറ്റ് എന്നെ തിരിച്ച ടൗണിലേക്കാണ് കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഡെയ്മൺ ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മന് മനസ്സിലാകുന്നു എലീന അവൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ല പകരം സ്റ്റെഫൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പൊക്കോണ്ടിരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഷീ ചൂസ് എ സ്റ്റെഫൻ ഓവർ ഡെയ്മൺ ഡെയ്മന് വീണ്ടും ഹാർഡ് ബ്രേക്ക് ആകുന്നു എലീന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഡെയ്മൻ്റെ ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവനോട് പറയുന്നു ആക്ച്വലി ഞാൻ സ്റ്റെഫൻ്റെ അടുത്തേക്കല്ല ഡെയ്മൻ പോയത് അവിടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കരോളൈൻ ഉണ്ട് ടെയ്ലർ ഉണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ എല്ലാം അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് അവരെല്ലാമാണ് എൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഞാൻ നിന്നെ പറ്റി കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നിന്ന
അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല നിന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ കെയർ ചെയ്യുന്നില്ലെന്നല്ല ബട്ട് അങ്ങനെയൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും സ്റ്റെഫൻ ആയിരിക്കും നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഇത് കേട്ട ഡേ യാതറിൻ്റെ മെമ്മറീസ് മുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നു ഡേമൺ പറയുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗോൺ എ സ്റ്റെഫൻ ഡേമൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് അവൻ എഴുന്നോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നോട് പിന്നെ സംസാരിക്കാം ആൻഡ് ഡേമൺ കോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ഡേമൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് അലാറിക്ക് വരുന്നു അലാറിക്ക് അവിടേക്ക് വന്ന് ഡേമൻ്റെ തലക്കെട്ടൊരു അടി കൊടുത്ത് അവനെ ബോധം കെടുത്തുന്നു അവിടെ കണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീന നമുക്ക് കെറോളിനെയും ടെയ്ലറിനെയും കാണാം കെറോളൈൻ ഓടി ടെയ്ലറിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സോ മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മരിക്കും ആൻഡ് അവൾ പറയുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണമല്ലായിരുന്നു വേണ്ടത് ആൻഡ് എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എനിക്കിപ്പോൾ മരിക്കേണ്ട ടെയ്ലർ ടെയ്ലർ കെറോളിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ബട്ട് കെറോളൈൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഈ സമയം ടെയ്ലറിൻ്റെ ഹെൽത്ത് വീക്കാകുന്നു ആൻഡ് അവൻ കഫ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ട് കെറോളിന് തോന്നുന്നു ടെയ്ലർ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് ടെയ്ലറിന് മനസ്സിലാകുന്നു അവൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അവൻ കെറോളിനോട് പറയുന്നു എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നിന്നെപ്പറ്റിയുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ മാത്രമേ എനിക്ക് മതി സോ കെറോളൈൻ നീ ഇവിടുന്ന് പൊക്കും ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ തന്നെ മരിച്ചോളാം കെറോളൈൻ പറയുന്നു നിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റിൽ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്തുണ്ടായാലും അറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ബ്രീത്ത് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ഞാൻ നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കാണും പക്ഷെ ട്രെയിലർ വല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേജിലായിരുന്നു അവൻ എന്ത് പറ്റിയെന്നറിയില്ല വേർ വൂൾഫിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു വേർ വൂൾ ഫോമിൽ അവൻ കെറോളിനെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു കെറോളൈൻ നീ ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് പൊക്കോ ഇപ്രാവശ്യം കെറോളൈൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇപ്പോഴും എലീന മാറ്റിൻ്റെ കൂടെ ടൗണിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി കാറിലാണ് എലീനയ്ക്ക് കെറോളിൻ്റെ കോള് വരുന്നു കെറോളൈൻ എലീനയോട് പറയുന്നു ട്രെയിലർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീന കാറിലുണ്ടായിരുന്ന മാറ്റിനോടും പറയുന്നു ട്രെയിലർ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാറ്റിന് നല്ല വിഷമം വരുന്നു ബിക്കോസ് ടെയ്ലർ അവൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു മാറ്റ് ലീനിയോട് പറയുന്നു നമ്മളുടെ ഒന്ന് ലൈഫ് ഇങ്ങനെയല്ല ആകേണ്ടിയിരുന്നത് അവനും കരയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം എലൈജയുടെ അടുത്തേക്ക് റബേക്ക വരുന്നു ആൻഡ് റബേക്ക എലൈജയോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് റബേക്ക നിലവിളിച്ച് കരയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം എലൈജയും വളരെയധികം ഇമോഷണലായിരുന്നു എലൈജ റബേക്ക് ഹഗ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് റബേക്കയോട് ചോദിക്കുന്നു ക്ലോസ് മരിച്ചെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെയ്ലർ മാത്രം മരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം ടേൺ ആയത് അവരാരും ഇതുവരെ മരിച്ചിട്ടില്ല റബേക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നു അതെനിക്ക് അറിയില്ല എലൈജ ബിക്കോസ് മാരി പോട്ടറെ ഞാൻ അല്ല ടേൺ ആക്കിയത് എലൈജ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മാരി പോട്ടറെ ഞാനും അല്ല ടേൺ ആക്കിയത് വാമ്പയറിലേക്ക് അതുപോലെ കോളുമല്ല പിന്നെ ആരാണ് അവന് ടേൺ ആക്കാനുള്ളത് അതാകെ കൂടെ ക്ലോസ് മാത്രമാണ് സോ ക്ലോസിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈൻ തന്നെയാണ് ക്യാതറീനും സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും കാരോളിനും എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് അവരെന്താണ് ഇതുവരെ മരിക്കാത്തതെന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഓർത്ത് എലൈജ ടെൻസ്ഡാക്കുന്നു ഇതേസമയം ടെയ്ലർ ലോക്ക്വുഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ അണ്ടർനീതിലുള്ള ആ ഒരു കേവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാനിയും ആ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് വരുന്നു ബാനി അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് അവൾ പറയുന്നു എനിക്കറിയാം ക്ലോസ് നീ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ബാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് ടെയ്ലർ വരുന്നു ടെയ്ലർ ബാനിയോട് പറയുന്നു യു ആർ ആൻ അമൈസിങ് വിച്ച് ബാണി ആരാ നിനക്ക് മാജിക് അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് നീ മാജിക് ചെയ്തിട്ടാണ് എൻ്റെ സോളിനെ നീ ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അലാറ് ക്ലോസിനെ കൊല്ലുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ബാണി ഒരു സ്പെല്ലിലൂടെ ക്ലോസിൻ്റെ സോളിനെ ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആക്ച്വലി ബാണി ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് ക്ലോസ് മരിച്ചാൽ അവളുടെ ഫ്രണ്ട് സൈക്കിളുള്ള എല്ലാവരും മരിക്കാതിരിക്കാനാണ് സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും കാരോളൈനുമൽ അവളുടെ മദറും എല്ലാം മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാണി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ ക്ലോസ് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ സൈഡ് ലൈനിലുള്ള എല്ലാ വാമ്പയേഴ്സും മരിക്കും അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്ലോസിൻ്റെ സോളിനെ സേഫായിട്ട് മറ്റൊരു ബോഡിയിലേക്
എലൈജ നിങ്ങളോട് ഡീല് ചോദിച്ച സമയത്ത് ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി ആ ബോഡി ഞങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അതിനു മുന്നേ അലാറയ്ക്കെത്തി ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് ക്ലോസിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു സോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബ്രദർ നഷ്ടപ്പെട്ടു സോ ഇനി ഞങ്ങൾ ആ ഡീലിന് മേൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ബ്രദർ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഇനി ഞങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഞങ്ങളെ അലാറി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം നടക്കുകയാണ് അടുത്ത അലാറിക്കിൻ്റെ എര ഞങ്ങളായിരിക്കും സോ ഞങ്ങളുടെ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി അലാറിക്കിനെ കൊല്ലാനാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് സോ അലാറിക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ ഹണ്ടറാണ് അയാളോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അയാളെ തോൽപ്പിക്കുന്നതിലും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എലീനെ കൊല്ലുന്നതാണ് ബിക്കോസ് അലാറിക്കിൻ്റെ ലൈഫ് എലീനയുടെ ലൈഫുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് സോ ഷോർട്ട് കട്ടിലൂടെ എലീനെ കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ അലാറിക്കിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും സോ ഞങ്ങൾ ഇനി ആ ഡീല് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സോ എലീനെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇനി രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ബട്ട് ഞങ്ങൾ എലീനെ കൊല്ലാൻ പോവാണ് റബേക്ക കോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റഫിന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എലീനയുടെ ലൈഫ് ഡേഞ്ചറിലാണ് ഒന്നാമതെ റബേക്കയ്ക്ക് എലീനെ ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പോഴാണ് അവൾക്കൊരു കാരണവും കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് മാറ്റിനെയും എലീനെയും കാണാം രണ്ടുപേരും കാറിൽ റോഡിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് അവർ തിരിച്ച് ടൗണിലേക്കാണ് വരുന്നത് അവരുടെ കാറിന് നടുക്കായി റബേക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നു റബേക്കയുടെ ദേഹത്ത് ചെന്ന് വണ്ടി ഇടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റ് കാർ നിർത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു ബട്ട് അതിനിടയിൽ കാറിൻ്റെ കൺട്രോൾ പോയി സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ആംസിലൂടെ കാറ് വെള്ളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു സൈഡിൽ റിവർ ആയിരുന്നു കാറ് റിവറിലേക്ക് വീണതും റബേക്ക അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു എലീന എങ്ങനെയാണോ അവളുടെ പേരൻസ് അവരുടെ കാറ് മറിഞ്ഞ് വെള്ളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റിൻ്റെ കൂടെ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നു ആൻഡ് കാറിനുള്ളിലായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല മാറ്റ് കാറിൻ്റെ ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് മാറ്റിന് അത്രയും അത്രസ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇതേ സമയം എലീനയ്ക്ക് ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു അവൾ അവളുടെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ എവിടേക്കോ പോവുമായിരുന്നു ആൻഡ് ഓൺ ടൈം കാർ ആക്സിഡൻ്റ് ആകുന്നു ആൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ വീഴുന്നു ആ കാറിൽ എലീനയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയം അവളുടെ പേരൻസ് എലീനയോട് പറയുന്നു പേടിക്കണ്ട എലീന നമ്മുടെ എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും ആ മെമ്മറീസ് എല്ലാം എലീനയ്ക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് അലാർക്കിനെ കാണാം അലാർക്ക് ഇപ്പോഴും ഡെയ്മണെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡെയ്മൺ അൺകോൺഷ്യസ് ആകുന്നു അൺകോൺഷ്യസ് മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റിൽ ഡെയ്മൺ ഒരു ഡ്രീം കാണുന്നു അത് ഏർലി ടു തൗസൻഡ്സിലെ ഒരു ഡേ ആണ് സ്റ്റെഫിനേക്കായാലും മുൻപേ ഡെയ്മൺ എലീനയെ കണ്ട ആദ്യത്തെ ദിവസം എലീന രാത്രി സമയത്ത് ഏതോ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആൻഡ് അവൾ ഫോണിൽ ആരെയോ കോൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് ബാനിയാണ് എലീന മാറ്റുമായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ആയതിനെ പറ്റിയാണ് ബാനിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്തേക്ക് എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ വരുന്നു ആൻഡ് ആ സ്ട്രേഞ്ചർ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല ഡെയ്മൺ ആയിരുന്നു ഡെയ്മൺ എലീനെ കണ്ടിട്ട് അവൾ ക്യാതറിനായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഡെയ്മൺ എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു ക്യാത്രിൻ നീ എന്താ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എലീനയ്ക്ക് ആ സമയം ഡെയ്മൺ ആരാണെന്നോ ഏതാണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല എലീന ഡെയ്മണോട് പറയുന്നു ഏയ് എൻ്റെ പേര് ക്യാതറിൻ എന്നല്ല എൻ്റെ പേര് എലീന എന്നാണ് എലീന ഗിൽബർട്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും രാത്രി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എലീന ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മാത്രമല്ലോ ഇത്രയും രാത്രി നീയും ഈ സ്ട്രീറ്റിലുണ്ടല്ലോ നീ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓ ഇത് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ടൗണിൽ പുതിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഇവിടെ ഏത് രാത്രിയിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇറങ്ങി നടക്കാം ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ഞാൻ എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബിക്കോസ് കുറച്ച് സമയത്തിന് മുമ്പാണ് എൻ്റെ ബ്രേക്കപ്പ് ആയത് ആൻഡ് ആ ദേഷ്യത്തിന് എൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും പോയി സോ അവൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് വെച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഡെയ്മൺ എലീനെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് അവളോട് പറയുന്നു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഏജിൽ പതിവാണ് മേ ബി നിൻ്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് നിൻ്റെ അടുത്ത് കമ്പാക്റ്റബിൾ അല്ലായിരിക്കും ഡെയ്മൻ എലീനയോട് സംസാരിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു
മറന്നു പോകും എലീന ആൻഡ് നീ എന്താണോ ലൈഫിൽ സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിനക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഗുഡ് ബൈ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡൈമൻ അവിടെ വന്ന് പോകുന്നു ഇത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റെഫിൻ എലീനയെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് നടന്നൊരു കാര്യമാണ് ബട്ട് ഇതുവരെ ഡൈമൻ ഇതിനെപ്പറ്റി സ്റ്റെഫിനോടോ എലീനയോടോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡൈമൻ അന്ന് എലീനെ കമ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എലീനയ്ക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയില്ല പ്രസൻറ്റിൽ ഡൈമൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയി ഈ മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഫിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ബട്ട് അലാറയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഡൈമനെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഡൈമൻ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അലാറിങ്ങനെ തള്ളിയിട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഇതേ സമയം എലീനയും മാറ്റും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് മാറ്റ് ഏകദേശം അൺകോൺഷ്യസ് സ്റ്റേജിലാണ് എലീന മാറ്റിനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു അവനെ കുലുക്കി വിളിക്കുന്നു ബട്ട് മാറ്റ് ഏകദേശം അൺകോൺഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഈ സമയം നമ്മളെ ഫ്ലാഷ് ബാഗ് കാണിക്കുന്നു എലീന അവളുടെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലാണ് ആൻഡ് ഈ സമയം എലീന അൺകോൺഷ്യസ് ആയി കഴിഞ്ഞു അവളുടെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ ഗിൽബേർട്ട് എലീനെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീനെ അദ്ദേഹം കുലുക്കി വിളിക്കുന്നു പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ എലീന മാറ്റിനെ അതുപോലെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു സർപ്രൈസിംഗ്ലി രണ്ട് ടൈമിലും സ്റ്റെഫിൻ അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടേക്ക് വരുന്നു എലീനയുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ എലീന അവരുടെ പേരൻസിൻ്റെ കൂടെ മുങ്ങി താഴെയാണ് അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫിൻ വരുന്നു സ്റ്റെഫിനെ കണ്ട് മിസ്റ്റർ കിൽബേർട്ട് എലീനയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് മുൻപേ എൻ്റെ മകളെ രക്ഷിക്കണം ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫിൻ എലീനെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് സ്റ്റെഫൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പ്രസൻറ്റ് ടൈമിൽ മാറ്റിൻ്റെയും എലീനയുടെ അടുത്തേക്ക് സ്റ്റെഫിൻ വരുന്നു സ്റ്റെഫിനെ കണ്ട് എലീന മാറ്റിനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു മാറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് രക്ഷിക്കുക സ്റ്റെഫൻ ഇത് കേട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മാറ്റിനെ വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് ടൈമും ബട്ട് ആ സമയത്ത് എലീനയാണ് സ്റ്റെഫിൻ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സ്റ്റെഫിനാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റിനെ വിട്ടിട്ട് എലീനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് എലീന വീണ്ടും വീണ്ടും സ്റ്റെഫിനെ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആദ്യം പറയുന്നു എലീനെ വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റിനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവനെ അതിന് രക്ഷിക്കുക അവനെ അതിന് രക്ഷിക്കുക സ്റ്റെഫിൻ അവസാന സായി കെട്ട് മാറ്റിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം കാറിനുള്ളിൽ എലീനയുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെയധികം പത്തറ്റിക്കാണ് അവൾ മരിക്കാറായിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല കുറച്ച് മിനിറ്റ്സിനകം എലീനയുടെ കണ്ണ് എന്നേക്ക് പോയി അടയുന്നു ആൻഡ് ആ വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ച് എലീന മരണപ്പെടുന്നു അവിടെ കൊണ്ട് ആ സീൻ കട്ടാക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ഡൈമനെ കാണാം ഓടിപ്പോയ ഡൈമനെ അലാറി ഫോളോ ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നു ആൻഡ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഡൈമനെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അലാറിക്കിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ വീക്കാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് വളരെ വീക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അദ്ദേഹം താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഡൈമൻ ഇത് കണ്ടിട്ട് അലാറിക്കിനെ പിടിക്കുന്നു ആൻഡ് അലാറിക്ക് പറയുന്നു എന്താ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ബട്ട് എനിക്ക് വളരെ വീക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഈവൻ എനിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അലാറിക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മരിക്കാറാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മൂടി ഡെസിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ട് ഡൈമന് മനസ്സിലാകുന്നു എലീനയ്ക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അവൾ മരിച്ചതാകാം ഈ സമയം കൊണ്ട് അലാറിക്കിൻ്റെ ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡെസിക്കേറ്റ് ആയി അദ്ദേഹം താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞു ഇത് കണ്ട് ഡൈമൻ അലാറിക്കിനോട് പറയുന്നു അലാറിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റില്ല എഴുന്നേക്ക് എഴുന്നേക്ക് കണ്ണ് തുറക്ക് ഡൈമനെ കൺഫേമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എലീന മരിച്ചു എന്ന് ഇതേ സമയം ഗിൽബോർഡ് ഹൗസിൽ ജാമി വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റിന് ഫോൺ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റും എലീനയും ഇതുവരെ വീട്ടിലേക്ക് വരാത്തതെന്ന് ജാമിയുടെ അടുത്തേക്ക് അലാറിക്ക് വരുന്നു അലാറിക്കിനെ കണ്ട് ജാമി ഷോക്ക്ഡ് ആകുന്നു അലാറിക് ജാമിയോട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ജാമി ജാമി അലാറിക്കിനോട് ചോദിക്കുന്നു അലാറിക് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാം ആയതെങ്ങനെയാണ് നിൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പീസ് ആൻഡ് അതുപോലെ നിങ്ങളൊരു വാമ്പയർ ഹണ്ടർ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ വീടിനുള്ളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നത് അലാറിക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ജാമി ഞാൻ പഴയ അലാറിക്കാണ് നീ വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരാൾ ഞാനല്ല
നെക്സ് സീൻ റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് സ്റ്റെഫൻ എലിനയുടെ ബോഡിയും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് സ്റ്റെഫൻ അവിടെ വന്ന് കരയുകയാണ് സ്റ്റെഫൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട് എലിനയുടെ ഡെഡ് ബോഡി സ്റ്റെഫൻ വളരെയധികം ഇമോഷണലായിരുന്നു ഇതേ സമയം ഡെയ്മൻ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി ഡോക്ടർ ഫെലിനോട് പറയുന്നു എലീനയുടെ ഡെഡ് ബോഡി എവിടെയാണ് ആൻഡ് എനിക്ക് അവിടെ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കാണണം ഡെയ്മൻ അവിടെ എല്ലാം ഓടി നടന്ന് എലീനയുടെ ഡെഡ് ബോഡി തപ്പുന്നു ഈ സമയം ഡോക്ടർ ഫെല് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനോട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഡെയ്മൻ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം ബട്ട് ഡെയ്മൻ ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ അവിടെ ഇവിടെയും എന്തൊക്കെയോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ഡോക്ടർ ഫെല് ഡെയ്മനെ പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അതൊന്ന് കേൾക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ എലിനെ ജേമി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അന്ന് അവളുടെ നോസ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺകഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിനിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള ബ്ലീഡിങ് അതും ഇൻറ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് അത് ക്യൂറാകാൻ വേണ്ടി ജേമി അറിയാതെ ഞാൻ എലീനയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ഇത് കേട്ട് ഡെയ്മൺ ചോദിക്കുന്നു ഒന്ന് തെളിച്ചു പറയാം ഡോക്ടർ ഫെൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡെയ്മന് തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫെൽ എലീനയ്ക്ക് വാമ്പയർ ബ്ലഡ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം എലീനയുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോൾ വാമ്പയർ ബ്ലഡ് കാണും ആ വാമ്പയർ ബ്ലഡോട് കൂടിയാണ് എലീന ഇപ്പോൾ മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അവൾ ഇനി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സിലായിരിക്കാം ഇതേ സമയം സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്ത് എലീനയുടെ ഡെഡ് ബോഡി ഉണ്ട് ആൻഡ് എലീനയുടെ കണ്ണ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു ആൻഡ് ഇവിടം കൊണ്ട് സീസൺ ത്രീ എൻഡ് ആകുന്നു സോ ഗൈസ് ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദിസ് എപ്പിസോഡ് ഈവൻ ദിസ് സീസൺ ഒരുപാട് ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസ് ഉള്ളൊരു എപ്പിസോഡ് ആയിരുന്നത് ആൻഡ് മേ ബി ലാസ്റ്റ് ത്രീ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ദിസ് സീസൺ ആൻഡ് വളരെ ഇമോഷണലായിരുന്നു എലീനയുടെ ഡെത്ത് വളരെയധികം ഇമോഷണലായിട്ടാണ് സീരീസിൽ പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തംസപ്പ് ചെയ്യുക ഈ എപ്പിസോഡോട് കൂടി സീസൺ ത്രീ എൻഡ് ആകുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എലീനയുടെ ഫാമിലിയിൽ ആകെക്കൂടെ ജേമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലാറയ്ക്കും മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജേമിയുടെ ലൈഫ് ഇനി എന്തായി തീരും ആൻഡ് അതുപോലെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുപോയി ക്ലോസിൻ്റെ കാര്യം ബാനിയുടെ മാജിക്കിലൂടെ ക്ലോസ് ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ടെയ്ലർ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആണ് അവൻ എന്താണെങ്കിലും പവർഫുൾ ആണ് നോക്കാം ക്ലോസ് ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡിയിൽ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആകും ആൻഡ് അതുപോലെ ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി നേരത്തെ തന്നെ അലാറയ്ക്ക് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് കത്തി തീർന്നിരുന്നു സോ ഇനി ക്ലോസ് ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡി ഉപേക്ഷിച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും തിരികെ പോകുമോ ഇനി പോയാലും അവൻ്റെ സ്വന്തം ബോഡിയിലേക്ക് ആയിരിക്കില്ല ആൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള ക്ലോസിനെ കാരോൾ ആൻഡ് എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ക്ലോസ് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്ലാനിലാണ് ഈ ടെയ്ലറിൻ്റെ ബോഡി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും കുറേ റീസൺസും പ്ലാൻസും ഒക്കെ കാണും അതെല്ലാം സീസൺ ഫോറിൽ നമുക്ക് റിവീൽ ആകത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ബൈ ദിസ് സീസൺ ലിറ്റിൽ വിച്ചിൽ നിന്ന് ബാനിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ സീരീസിൽ ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സീസൺ വൺ മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വിച്ചാണ് ബാണി ചെറിയ ചെറിയ വിച്ച് പവേഴ്സിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഫെതേഴ്സ് പറപ്പിച്ച് തുടങ്ങിയ മാജിക്കാണ് അവളുടേത് ആൻഡ് അതിനുശേഷം ബൾബുകൾ പൊട്ടിക്കുക സ്പെല്ല് തെറ്റിക്കുക ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബാണി മാജിക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് 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 സീസൺ ത്രീയിൽ വെച്ച് വളരെ ഇൻഡിപെൻഡ് ആയൊരു വിച്ചായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ബാണിക്ക് ഇനി ആ തൗസൻഡ് വിച്ചസിൻ്റെ പവർ ഇല്ലാതെ തന്നെ മാജിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കാം സീസൺ ത്രീയുടെ മിഡ് പോർഷൻ മുതൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എലീന സാൽബ്രഷർ ബ്രദേഴ്സിൽ ആരെ ചൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ബട്ട് അത് റിവീൽ ആകാതെ തന്നെ സീസൺ ത്രീ എൻഡായി ഒരു പ്രത്യേക ടെസ്റ്റോട് കൂടി എലീന മരണപ്പെട്ടു അവൾ വാമ്പയർ ആക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡെത്തിനെ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഉണ്ട് ബിക്കോസ് ഇത്രയും ഒരു ടൈമിനുള്ളിൽ അവൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാമ്പയർ ലൈഫ് അത്ര ഈസി അല്ല എന്ന് അങ്ങനെ എലീന ഡെത്തിനെ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സാൽബ്രഷർ ബ്രദേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ആൻഡ് ഈഫ് ഇവൾ വാമ്പയർ ആയിട്ട് ടേൺ ആകാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ
please stay tuned with me and put your feedbacks on the comment section if you like my videos please like it share it with your friends and family subscribe my channel don't forget to comment on your suggestion if ningalku idu premier aayittalla continuous aid series venengil i will definitely refer your suggestion so please let me know what you think about it watch out and stay safe take care